ఈ రోజు మనం ఈ ఎపిసోడ్లో రీసెంట్గా రియల్మీ కంపెనీ మన ముందుకు తీసుకొచ్చినటువంటి తన మరొక బడ్జెట్ సెగ్మెంట్ మొబైల్ ఫోన్ ఇక బడ్జెట్ కూడా కాదు ఎంట్రీ లెవెల్ అని మనం అనుకోవచ్చు రియల్మీ సి త్రీ ఈ మొబైల్ ఫోన్కి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ టియర్ డౌన్ వీడియోని అయితే మనం ఈ వీడియోలో చూసేద్దాం యాక్చువల్గా కంపెనీ క్లెయిమ్ చేయడం ఏంటంటే ఇది వచ్చేటప్పటికే పీటీఐ నానో కోటింగ్ ఉంటుంది అంటే పొరపాటున వాటర్ దీని మీద పడ్డా లేదా పొరపాటున మనం రెయిన్లో తడిచిన అంటే చిన్న చిన్న స్ప్రింకిల్ డ్రిజిలింగ్ అవుతున్నప్పుడు ఇందులో వాటర్ పోవటం అనేది ఆల్మోస్ట్ అసాధ్యం అని చెప్పడం జరిగింది ఇక పోతే దీంట్లో మనకి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ గేమింగ్ ప్రాసెసర్ని కూడా మనం ముందుకు తీసుకొచ్చారని చెప్పుకోవచ్చు మీడియాటెక్కి సంబంధించినటువంటి జీ సెవెంటీ దీన్ని స్నాప్ డ్రాగన్తో ఈక్వల్ చేశారు అన్నట్లయితే అరౌండ్ మనకి సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ లేదు అన్నట్లయితే సెవెన్ టెన్ దాకా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది మరి దీని లోపల హీట్ కాకుండా వీళ్ళు ఏం ప్రికాషన్స్ తీసుకున్నారు ఈ పీటీఐ స్ప్లాష్ రెసిస్టెంట్ కోటింగ్ ఏదైతే ఉందో ఎంతవరకు ఇది వాటర్ నుంచి సస్టైన్ కాగలదు అనేటువంటి విషయం అంతా కూడా ఈ వీడియోలో మీతో నేను ఈ టీరెట్ వీడియో ద్వారా చూపించడం అయితే జరుగుతుంది మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈరోజు ఈ ఎపిసోడ్ స్టార్ట్ చేసేద్దామా ఫ్రెండ్స్ నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఇంకా మీలో ఎవరన్నా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తున్నారో అన్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కొంచెం మోటివేషన్గా ఫీల్ అయ్యి ఇలాంటి వీడియోస్ ఎన్నో మీ ముందు తీసుకొని రావడం జరుగుతుంది హాయ్ దిస్ ఇస్ వాసు అగేన్ సైనింగ్ ఇన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వాసు టిక్ లాక్స్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ రియల్మీ సి త్రీ మొబైల్ ఫోన్ అయితే దీని వెనకాల అంతా కూడా మనకి ఏ విధమైనటువంటి గ్లాస్ టెక్నాలజీని అయితే వీళ్ళు యూస్ చేయరు అంతా కూడా మనకి పాలీ కార్బన్కి సంబంధించినటువంటి ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ని యూస్ చేస్తారు ఈ డిజైన్ అయితే నాకు చాలా బాగా అనిపించింది సన్ రైజ్ డిజైన్ అని తీసుకొచ్చారు చాలా బాగుంది ఇకపోతే ఫోన్ అయితే నేను ఆల్రెడీ స్విచ్ ఆఫ్ చేశాను సో ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా నేనైతే సిమ్ కార్డ్ టూల్ని అయితే నేను ఎజెక్ట్ చేస్తున్నాను అంటే సిమ్ టూల్ తోటి దీన్ని సిమ్ కార్డ్ రీడర్ని ఎజెక్ట్ అయితే చేశాను సో జస్ట్ ఇదంతా మనకి పీటీఐ స్లాష్ రెసిస్టెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్యానల్ అనేది కొంచెం పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది అంటే కొంచెం ఎక్కువ లోపలికి స్టిక్ అయి ఉండడం అయితే జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీన్ని అయితే నేను రిమూవ్ చేస్తున్నాను అండ్ చాలామంది మీరు నన్ను అడుగుతారు సో గోల్డ్ పెంచుకుంటారు ఎందుకన్నా అని చెప్పి సో దీనికోసమే నేను ఇట్లా ప్యానల్స్ ఏమన్నా ఓపెన్ చేయాలి అన్నట్లయితే వాటి లాక్స్ రిమూవ్ అవ్వాలంటే కంపల్సరీగా మనకి ఇక్కడ నెయిల్స్ చాలా బాగా ఉపయోగపడటం జరుగుతుంది ఈవెన్ ఇందులో మనము ట్వీజర్స్ లేదు అన్నట్లయితే కనుక ఏదైనా సర్జికల్ బ్లేడ్స్ ఇట్లాంటివి యూస్ చేసామన్నట్లయితే లోపల ఉన్నటువంటి కాంపొనెంట్స్ డ్యామేజ్ అయ్యేటువంటి అవకాశం అయితే ఉంది సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఓపెన్ చేయగానే జస్ట్ దీని లోపల ఉండేటువంటి కాంపొనెంట్స్ అన్నీ మనకు కనపడటం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మీరు చూసారంటే డ్యూయల్ కెమెరా లెన్స్ సెటప్ బ్యాటరీ అలాగే ఇక్కడ మెయిన్ మదర్ బోర్డు ఉండడం జరుగుతుంది ఇక ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికే సబ్ పీసీబి అంటే మనకు ఛార్జింగ్ స్లాట్స్ అలాగే రింగర్ బర్జర్ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనకు ప్రొవైడ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఇక ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇనిషియల్గా మనమైతే కింద ఉన్నటువంటి ఛార్జింగ్ స్లాట్స్ని అయితే మనం ఓపెన్ చేద్దాం సో ఇక్కడ మీరు చూసారు అన్నట్లయితే దీనికి సంబంధించినటువంటి ఛార్జింగ్ స్ట్రిప్ ఏదైతే ఉందో ఈ స్ట్రిప్ని మనకి ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది దీనికోసం ఒక చిన్న సబ్ పీసీబీని కూడా మనకి ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేశారు సో ఇక్కడ మీరు చూసారు అన్నట్లయితే మైక్రో యూఎస్బీ పోర్ట్ని మనకు వీళ్ళు ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది అలాగే మనకి స్టాండర్డ్ మైక్రోఫోన్ అలాగే మనకి మెయిన్ పీసీబీ నుంచి అంటే ఇక్కడ మెయిన్ పీసీబీ నుంచి సబ్ పీసీబీకి వచ్చేటువంటి ఒక కనెక్టింగ్ స్ట్రిప్ ఫ్లెక్స్ రిబ్బన్ అని అంటారు అలాగే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎం ఆడియో జాక్తో పాటుగా మనకి వైబ్రేటర్ని కూడా ఈసారి వీళ్ళు వచ్చేటప్పటికే మనకి మోటర్ టైప్ వైబ్రేటర్ అయితే తీసుకొచ్చారు వైబ్రేటర్ ఎఫెక్ట్ ఏదైతే ఉందో కొంచెం బెటర్ గా ఉంటుంది నార్మల్ రెగ్యులర్ ట్రెడిషనల్ వైబ్రేటర్స్ కన్నా ఇక ఇక్కడ మీరు చూసారన్నట్లయితే నెట్వర్కింగ్ కి సంబంధించినటువంటి కేబుల్ రిబ్బన్ అయితే యాజ్ యూజువల్ గానే మనకు ప్రొవైడ్ చేశారు ఒకసారి ఈ సబ్ పీసీబీని కూడా మనం ఒకసారి అయితే రిమూవ్ చేద్దాం సో ఇక్కడ మీరు రిమూవ్ చేశారు అన్నట్లయితే కనుక ఇక్కడ దీనికి సంబంధించినటువంటి మరికొన్ని కాంపొనెంట్స్ అయితే మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు సో ఇక్కడ మీరు బేసిక్ గా చూసారు అన్నట్లయితే కనుక ఒక మైక్రో యూఎస్బీ కమ్యూనికేషన్ పోర్ట్ తో పాటుగా మనకి స్టాండర్డ్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఆడియో జాక్ కూడా మీరు ఇక్కడైతే అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఇక బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ద మీరు చూసారు అన్నట్లయితే కనుక ఇదంతా కూడా మనకి బ్లాక్ కలర్లో రబ్బరైజ్డ్ గ్యాస్ కిట్ని అయితే మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో దీనివల్ల మనకు ఉపయోగం ఏంటంటే పొరపాటున నీళ్లు దీని మీద పడ్డా నీళ్లలో ఇది పడ్డా కానీ ఇది తొందరగా వాటర్ అయితే లోపలికి వెళ్లకుండా ఇది కొంతసేపటి వరకు అయితే ప్రిజర్వ్ చేయొచ్చు
సో ఓవరాల్గా ఇక్కడ పైన టాప్ ఆఫ్ ద ఫోన్ అంటే మెయిన్ పీసీబీ ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ కూడా నేను అన్ని స్క్రూస్ని అయితే రిమూవ్ చేశాను ఓవరాల్గా మొబైల్ ఫోన్ మొత్తానికి కూడా అరౌండ్ ఒక ట్వంటీ స్క్రూస్ని అయితే వీళ్ళు మనకి ది ట్వంటీ స్క్రూస్ ద్వారా అయితే సెక్యూర్ చేయడం జరిగింది ఇక టాప్ ఆఫ్ ద ప్యానల్ ఏదైతే ఉంది ఈ ప్యానల్ని నేను ఒకసారి అయితే రిమూవ్ చేస్తాను రిమూవ్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ మెయిన్ పీసీబీ ఏదైతే ఉందో ఇది దర్శనం ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఇదే మనకి మెయిన్ పీసీబీ ఇక ఇక్కడ డ్యూయల్ కెమెరా లెన్స్ సెటప్ని అయితే చూడొచ్చు ఇందులో వచ్చేటప్పటికే ఒకటి టూ మెగా పిక్సెల్ అండ్ మరొకటి వచ్చేటప్పటికే ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ ఈవెన్ దీంట్లో వచ్చేటప్పటికే మనకి ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ అయితే లేదు నార్మల్ రెగ్యులర్ ఎలక్ట్రానిక్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ ప్రొవైడ్ చేశారు ఇకపోతే ఇక్కడ మీరు చూసారు అన్నట్లయితే కనుక ఫ్రంట్ ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్కి సంబంధించినటువంటి ఒక సెన్సార్ని అయితే మనకి ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది అఫ్ కోర్స్ ఇది వచ్చేటప్పటికే కూడా మనకి ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ అయితే ఉండదు జస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ మాత్రమే ఇక ఒకసారి దీనికి సంబంధించినటువంటి బ్యాటరీ కమ్యూనికేషన్ పోర్ట్ని అలాగే సబ్ పీసీబీని అలాగే డిస్ప్లేకి సంబంధించినటువంటి పోర్ట్స్ మూడింటిని కూడా నేను ఇక్కడ రిమూవ్ చేయడం జరిగింది మీరు ఇక్కడైతే అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఇక ఒకసారి నెట్వర్కింగ్కి సంబంధించినటువంటి స్ట్రిప్ ఏదైతే ఉందో ఈ స్ట్రిప్ని కూడా నేను డిస్కంటిన్యూ అంటే డిస్కనెక్ట్ చేసేసి మెయిన్ మదర్ బోర్డ్ని అయితే తీస్తున్నాను సో ఇక్కడ మీరు చూసారన్నట్లయితే ఈవెన్ ఇక్కడ కూడా మనకి కాపర్ పైపింగ్ ప్లేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే పైన ఒక లేయర్ కాపర్ షీట్ని అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే మొబైల్ ఫోన్ అనేది హీట్ అవ్వకుండా సాధారణంగా మనకి మీడియాటెక్ సంబంధించినటువంటి ప్రాసెసర్స్ హీట్ అవుతూనే ఉంటాయి అలాగే మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారు అన్నట్లయితే కనుక హీట్ సింక్ పేస్ట్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు దీనివల్ల మనకు వచ్చినటువంటి అడ్వాంటేజ్ అంటే హీట్ని త్వరగా అబ్జర్వ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఇదంతా కూడా మనకి మెటల్ బాడీనే యూజ్ చేశారు మెటల్ అంటే కూడా ఒక బీడ్ అని అంటారు దీన్ని దీని ద్వారా యూజ్ చేశారు ఇక ఫ్రంట్ సైడ్ వచ్చేటప్పటికే మనకి డిస్ప్లే యాజ్ యూజువల్గా కనెక్ట్ అయి ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇక అపార్ట్ ఆఫ్ దిస్ దీనిలో మనకు చూడటానికి అయితే లేదు ఇది రెగ్యులర్గా మనం వాడేటువంటి ఇయర్ పీస్ ఫోన్ కాల్ వచ్చినప్పుడు మీరు రిసీవ్ చేసుకునేటువంటి వాయిస్ అంతా కూడా దీనిలో ఇచ్చి రావడం జరుగుతుంది వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్కి బటన్కి సంబంధించినటువంటి స్ట్రిప్స్ అయితే ఇక్కడ కనెక్ట్ అయ్యడం జరిగితే ఇక్కడ పవర్ బటన్కి సంబంధించినటువంటి స్ట్రిప్ ఏదైతే ఉందో ఇది కనెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది అపార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఇక మొబైల్ ఫోన్లో ఏం లేదు అఫ్ కోర్స్ మనం పే చేసేటువంటి సెవెన్ థౌసండ్ రూపీస్లో ఇది చాలా ఎక్కువనే నేను చెప్తాను ఓవరాల్గా చెప్పాలి అన్నట్లయితే లోపల ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ కూడా బాగుంది ఈవెన్ వీళ్ళు పీటీఐ స్లాష్ రెసిస్టెంట్ టెక్నాలజీ అని ఇచ్చారు కదా ఇది కూడా చాలా వరకు సక్సెస్ఫుల్గా అయితే మీకు రన్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది అట్లాగే సేమ్ టైం మీకు సిమ్ కార్డ్కి సంబంధించినటువంటి రిజర్వ్ చేశారు అన్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి ఏ విధమైనటువంటి గ్యాస్ కిట్ ప్రొటెక్షన్ అయితే ఇవ్వలేదు మేబీ దీని సహాయంతో అంటే ఇక్కడి నుంచి మేబీ వాటర్ మనకి లోపలికి వెళ్ళేటువంటి అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి కానీ ఆ కొద్ది ప్లేస్లో వాటర్ వెళ్ళటం కూడా ఆల్మోస్ట్ అసాధ్యం అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈవెన్ ఇందులో మనకు మంచి విషయం ఏంటంటే డెడికేటెడ్ మెమరీ కార్డ్ స్లాట్ని ప్రొవైడ్ చేశారు ఇక ఒకసారి దీనికి సంబంధించినటువంటి డ్యూయల్ కెమెరా లెన్స్ సెటప్ని కూడా ఒకసారి చూద్దాం సో ఇక్కడ మనకి కెమెరా వన్ మనకు రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మనకి కెమెరా టూ ఇది వచ్చేటప్పటికే ప్రైమరీ ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ ఇది వచ్చేటప్పటికే సెకండరీ టూ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా మనకు రావడం జరుగుతుంది అఫ్ కోర్స్ రెండింటిల్లో మనకి ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ ఉండదు ఎలక్ట్రానిక్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ మాత్రమే అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ మీరు చూసారు అన్నట్లయితే కనుక మనకి డెడికేటెడ్ సిమ్ స్లాట్తో పాటు మెమరీ కార్డ్ స్లాట్ని కూడా చూడొచ్చు అండ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ అండ్ ఇక్కడ కూడా మీరు చూసారు అన్నట్లయితే కనుక వీళ్ళు హీట్ని అబ్జర్వ్ చేయడం కోసం కాపర్ షీట్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి హీట్ సింక్ పేస్ట్ని కూడా అప్లై చేశారు ఇది ఒక మంచి విషయాన్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇక ఇక్కడ మీరు చూసారు అన్నట్లయితే కనుక మెయిన్ మదర్ బోర్డ్ నుంచి వస్తున్నటువంటి సబ్ పీసీబీ కనెక్ట్ అని నేను ఎక్కడైతే ఫిక్స్ చేశాను అలాగే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎం ఆడియో జాక్ అలాగే మదర్ బోర్డ్ కూడా సో ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేశారు అన్నట్లయితే ఇక్కడ ఉండేటువంటి గ్యాస్ కిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి వాటర్లో పడ్డ లోపలికి వెళ్లకుండా ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నానని చెప్పుకోవచ్చు ఇక దీని నుంచి వచ్చేటువంటి నెట్వర్కింగ్ కేబుల్ని అయితే నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫిక్స్ చేసేసాను ఇక త్వరగా దీనికి సంబంధించినటువంటి పోర్ట్ ఏదైతే ఉందో అంటే దీని బ్యాక్ సైడ్ అది ఏదైతే ఉందో ఈ క్యాప్ని కూడా మనం క్లోజ్ చేసేద్దాం సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు అన్నట్లయితే కనుక దీంట్లోనే మనకి లౌడ్ స్పీకర్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు దీంట్లోనే మనకి లౌడ్ స్పీకర్ అండ్
ఆల్మోస్ట్ అసాధ్యం అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇక దీంతోపాటు మనం ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి సిమ్ ట్రైని కూడా యాజ్ యూజువల్గానే మనం దీని లోపల ఇన్సెర్ట్ చేసేద్దాం సో సిమ్ ట్రే కూడా ప్రాపర్గా ఇన్స్టాల్ చేసాం కాకపోతే సిమ్ ట్రే కూడా వీళ్ళు గ్యాస్ కిట్ అంటే రబరైజ్డ్ గ్యాస్ కిట్ ఇచ్చి ఉంటే బాగుండేదని నా ఆలోచన ఇక ఒకసారి ఫోన్ అయితే బూట్ చేసి అయితే చూద్దామా ఇది ఆన్ అవుతుందా ఆన్ అవ్వట్లేదా అనేది సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు రియల్మీ అని చెప్పి మనకి ఇది ప్రాపర్గా బూట్ అవడం అయితే జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ప్రాపర్గా బూట్ అయితే అయింది ఇక ఒకసారి కెమెరాస్ మనం రిమూవ్ చేసి మళ్ళీ పెట్టాం కాబట్టి ఒకసారి కెమెరాస్ని కూడా చెక్ చేద్దాం ఇది వచ్చేటప్పటికే రేర్ కెమెరా ఇది వచ్చేటప్పటికే ఫ్రంట్ కెమెరా సో ఫ్రంట్ కెమెరా ఈజ్ వర్కింగ్ ఫైన్ అండ్ రేర్ కెమెరా కూడా ప్రాపర్గా పనిచేస్తుంది ఈవెన్ ఒకసారి పోర్ట్రేట్ కూడా చెక్ చేద్దాం ఎందుకంటే సెకండరీ కెమెరా కోసం దట్ ఈజ్ ఆల్సో వర్కింగ్ ఫైన్ సో రెస్ట్ ఆఫ్ ద టచ్ ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్లీ వర్కింగ్ నో నీ టు వరీ ఈవెన్ బ్రైట్నెస్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా బాగానే ఉన్నాయి నేనైతే పవర్ సేవింగ్ మూడ్ ఆన్లో పెట్టాను ఎందుకంటే బ్యాటరీ సేవింగ్ కోసం దట్స్ ఇట్ సో ఓవరాల్గా ఈ బడ్జెట్లో ఇది ఒక మంచి డ్యూరబిలిటీ మొబైల్ అనే మనం చెప్పుకోవచ్చు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వాటర్లో కూడా అంటే పొరపాటున ప్రూఫ్ అయినా కానీ మీకు ఏ విధమైనటువంటి ప్రాబ్లం అయితే ఉండే అవకాశం లేదు సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ రియల్మీ రీసెంట్గా మొన్న మన ముందు తీసుకొచ్చినటువంటి తన రియల్మీ సి త్రీ ఈ మొబైల్ ఫోన్కి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ టియర్ డౌన్ వీడియో ఇలాంటి వీడియోస్ కనుక మీకు ఎక్కువగా కావాలి అన్నట్లయితే కనుక ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి అలాగే దీన్ని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరితో షేర్ చేసుకోగలరు సో దట్ నాకు కొంచెం మోటివేషన్గా ఫీల్ అయ్యి ఇలాంటి వీడియోస్ అన్ని మీ ముందు తీసుకొని రావడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఈ మొబైల్ ఫోన్స్ అనేది నేను పర్చేస్ చేసి చేస్తున్నాను మీరు ఇలాంటి ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చారు అన్నట్లయితే కంపెనీస్ మనకి రివ్యూ యూనిట్స్ పంపించేటువంటి అవకాశం ఉంది హోప్ వీడియో మీకు నచ్చిందని నేను ఆశిస్తున్నాను ఒకవేళ వీడియో మీకు నచ్చినట్టు అయితే ఒక లైక్ చేయండి అలాగే దీని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరితో షేర్ చేసుకోండి అండ్ మీరు కనుక మన ఛానల్ని మొట్టమొదటిసారిగా చూస్తున్నారు అన్నట్లయితే కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని అండ్ సపోర్ట్ చేయండి ఎందుకంటే మీ అందరి కోసం ఇలాంటి లేటెస్ట్ నో గ్యాడ్జెట్స్ సంబంధించినటువంటి అప్డేటెడ్ టియర్ డౌన్తో పాటు వాటి అన్బాక్సింగ్స్ ఫుల్ రివ్యూస్ కెమెరా రివ్యూస్ ఎన్నో మన ఛానల్లో మీకోసం తెలుగులో తీసుకొని రావడం జరుగుతుంది దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే దిస్ ఈజ్ వాసు సైనింగ్ ఆఫ్ హ్యావ్ ఎ గ